ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிக்கிஸ் கிச்சனில் நம்ம வீட்டு குட்டீஸ் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்ற அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக முட்டை வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸுங்க எக் ஃபிங்கர்ஸ் அதை தான் இன்னைக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பார்த்திங்களா எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு இதை வந்து நீங்கள் குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வ ஈவினிங் வராங்க அப்படின்னா டொமேட்டோ கஜ்ஜை போட வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க எக் ஃபிங்கர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்கை வேக வைக்கணும் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி அஞ்சு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா உடச்சி இந்த பவுலில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த முட்டையில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்தளவு கலந்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு இதை நம்ம வேக வச்சிடலாம் நான் வந்து இந்த பேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ இதில் இந்த எக் மிக்சரை ஊற்றிடலாம் இதை வந்து நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கடாயில் தான் வந்து இதை வேக வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட இந்த எக்கை போட்டு வச்ச அந்த ட்ரைவை எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்புறமா லெட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் லோவில் இருபதுலேருந்து இருபது நிமிஷம் போல் ஆகும் இது நல்லா வேகிறதுக்கு ஹையில் வச்சுடாதீங்க மீடியமில் வச்சு இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆயிருக்கு பார்க்கலாம் எக்கு வெந்துருச்சான இப்போ இந்த மாதிரி நான் ஒரு பனியார தோன்ற அந்த இதை வச்சு நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு ஸோ வெந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ லைட்டாக அந்த ஓரத்தையெல்லாம் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா கோட் பண்ணி பொறிக்கிறதுக்கு முட்டையும் மாவையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் இந்த முட்டையோட ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை லைட்டாக கலந்து விட்டால் போதும் அவ்வளோதான் இப்போ மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் கால் கப் மைதா அப்புறமா கால் கப் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் சோள மாவு அடுத்ததாக ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மட்டும் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னா மிளகாயை மிக்சியில் ஒரு சுற்று விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக நான் இதில் இட்டாலியன் சீசனிங் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இது இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தேவையில்லை உங்களுக்கு இது இல்லாட்டி ஒரிகானோ இருந்தது இல்லாட்டி மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஹர்ப் வச்சுருந்தீங்கனாலுமே அது இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்லேயும் கிடைக்குது அப்படி கிடைக்கல அப்படின்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டலாம் இப்போது எக்கு நம்ம உடச்சி ஊற்றி வச்சாச்சு மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக இதில் வந்து நல்ல கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கறதுக்காக ப்ரெட் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போது வேக வச்ச 
கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த முட்டையை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாவில் டிப் பண்ணிக்கலாம் மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற எக்கில் இதை போட்டுடலாம் எக்லேருந்து எடுத்து இந்த பிரெட் கிராம்ஸில் இதை போட்டுடலாம் அப்புறமா எகெயின் வந்து இந்த பிரெட் கிராம்ஸ்லேருந்து எடுத்து மறுபடியும் முட்டையில் போட்டுடலாம் ரெண்டு தடவை கோட்டிங் வரணுங்கிறதுக்காக இப்படி பண்ணுறோம் முட்டையிலேருந்து எடுத்து மறுபடியும் பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டுடலாம் நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு எடுத்து வச்சிடலாம் அப்புறமா எல்லாத்தையும் கோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பொறிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா கோட் பண்ணியாச்சு எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இந்த ஈஸியான எக் ஃபிங்கர்ஸை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம மிளகாய் பொடியெல்லாம் சேர்க்கலாம் ஸோ மைல்டான காரம் இருக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு அவங்கெல்லாம் எப்படி விரும்பி சாப்பிட்டாங்களா இல்லையாங்கிறதையும் எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனல் நெக்கிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ரெசிப்பியோடு உங்கள் எல்லாரையும் சீக்கிரமாக வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது நன்றி வணக்கம்